तो हो गया पॉजिटिव और एडजेसेंट है तो tan का हो गया sin का फार्मूला क्या है यस वेरी गुड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस सब दीवानी में सुन रहे हो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस ये सही फार्मूला है tan में तुमको होए वाला है सभी तो अपोजिट क्या है इसका इज नथिंग बट bc और हाइपोटेनस कितना है तुम्हारा a खत्म बोलो cos से फटाफट बोलो cos से इक्वल टू कितना cos से इक्वल टू कितना cos इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस हाइपोटेनस शॉर्ट में राइटेसेंट कितना है तुम्हारे पास ab अपॉन ac नाउ tan a इज इक्वल टू क्या ये देखो tan a का फार्मूला ये है जनरली अपन tan का ज्यादा यूज है इससे दिमाग में ये अपोजिट अपॉन एडजेसेंट इज इक्वल टू कितना अपोजिट अपॉन एडजेसेंट अपोजिट कितना है तुम्हारे पास bc अपॉन कितना a ठीक है sin a cos a tan a ये हो गया उसके बाद में हम डिफाइन करेंगे कॉट ए बोलो कॉट ए इक्वल टू कितना इसका उल्टा कॉट ए मतलब क्या एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस एडजेसेंट अपॉन एडजेसेंट अपॉन अपोजिट किसका उल्टा किसका उल्टा tan का उल्टा कॉट रहता है इसी की तरह से ऊपर ab अपॉन bc कॉट के बाद क्या sec sec किसका उल्टा रहता sec उल्टा रहता cos का क्या देंगे तुम्हारा हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट तो बोलो कितना है ac बाय ab आ जाएगा और cosec किसका उल्टा रहता cosec ये रहता sin का उल्टा sin का उल्टा मतलब हाइपोटेनस ऊपर चले गया और नीचे क्या आ गया अपोजिट साइड तो कितना मिला तुम्हारे पास ac बाय bc तो ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइन करके बताया राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसे डिफाइन करते हैं ना कैसे कैसा साइन का एंगल देखेंगे तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस इस पर ये अपोजिट इसका डिवाइड बाय हाइपोटेनस बी पी अपॉन एस कॉस का एडजेसेंट देखेंगे तो एडजेसेंट साइन अपॉन हाइपोटेनस ये होगा कॉस का उस तरीके से टैन में देखेंगे तो क्या अपोजिट अपॉन अपोजिट अपॉन कितना एडजेसेंट इससे टैन में कॉट में टैन का उल्टा एडजेसेंट अपॉन अपो राइट है ठीक है और सेक में कॉस का उल्टा और कोसेक में साइन का उल्टा ये हो गया अब इनमें इंटरग्लेशन क्या है ये देखो इंटरग्लेशन ये है कि अगर से कोसेक आता है अब इन इन टर्म्स ऑफ थीटा बता दो कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा या उसी प्रकार से साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा और साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा आप क्या कर सकते हैं इसमें लिख सकते हैं ठीक है उसके तो एक दूसरे क्या रहते हैं रेसिप्रोकल रहते हैं ये रिलेशन तो ये इनके बीच में इंटररिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताया बताया ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है कोसेक को 1/sin कोसेक को 1/sin कितना होता है कोसेक को 1/sin 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 कोसेक को 
सर्कल पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन करेंगे वेरी सिंपल ये सर्कल का सेंटर को यहाँ पे सर्कल का हो रही चीज ये रेडियस आर है ना और यहाँ पे कोई सर्कल पे एक पॉइंट है पी ऑफ एक्स फॉर्म ऑफ वाई एक्स है तो ये बात याद रखते हैं यहाँ पे ये होगा आपका एक्स ये होगा ओ और ये क्या होगा वाई तो यहाँ पे आप इंटर्म्स ऑफ ये जो ये सबको मालूम है सबसे पहले ये कंसेप्ट सबको मालूम है एंगल का कंसेप्ट कि कोई भी एंगल में सबसे पहले ये समझ के लो दिस पॉइंट ये एंगल समझ एंगल ए ओ डी इसमें ये जो ओ है इस ओ इस कॉलेज ये एंगल मतलब यहाँ से आने जाने में जो तैयार हुआ एंगल थी था इसमें जो एंगल ए ओ बी में ओ ए है उसको तुम क्या बोलते हैं इनिशियल आर क्या बोलते हैं सफर इनिशियल आर और ये जो ओ बी है आफ्टर टोरिंग डी एंगल ये जो ओ बी तक चले गया पर फिर इसे टू बी टर्मिनल आर या इनिशियल आर या आप लोग इसको क्या बोलते हैं इनिशियल रे दोनों में से एक और इसको तुम क्या बोलेंगे टर्मिनल आर या फिर टर्मिनल रे दोनों में से एक तो ना एंगल में सबको मालूम है कि नाइन्थ पे और वाला कि कोई एंगल समझो फॉर एग्जांपल एंगल ए ओ बी है तो ये एंगल में ओ ए को क्या बोलेंगे आपको इनिशियल आर या फिर इनिशियल रे उसी तरीके से एंगल कवर करने के बाद जो फाइनल पोजीशन पे आएगा ये ओ बी इसको क्या बोलेंगे तुम टर्मिनल आर या फिर इसको क्या बोलेंगे रे दोनों में से टर्मिनल आर या फिर टर्मिनल रे उसी तरीके से यहाँ पे पहले ये ओ एक्स पे था यहाँ से जाते समय यहाँ पे चला गया ओ बी तो यहाँ पे जाते जाते उसने कुछ एंगल तैयार करा वो एंगल का नाम कर दिया अपने ठीक है तो अब इसका मतलब जब मैंने ये बताया तुमको अभी बहुत सी किताबों में ऐसा आता है कि एंगल एक्स ओ पी इज इन स्टैंडर्ड पोजिशन याद रखो क्या है इसका मीनिंग क्या बता दो एंगल एक्स ओ पी इज इन स्टैंडर्ड पोजिशन स्टैंडर्ड पोजिशन मतलब क्या कि कोई एंगल अगर से स्टैंडर्ड पोजिशन में है तो इसका मतलब वो एंगल का इनिशियल आर इज ऑलवेज लाइज अलॉन्ग द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस कोई अगर से एंगल स्टैंडर्ड पोजिशन में है तो उसका जो इनिशियल आर्म रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा इट लाइज ऑलवेज अलॉन्ग द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस ऐसा देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने और एक कंसेप्ट तुम्हारे लिए ऐसा बताया कि समझो एक सर्कल है इस सर्कल ये ठीक आया उससे तो ये सर्कल में समझो अब ये मैंने यहाँ पे ले लिया एक्स यहाँ पे ओ और ये पी सबसे पहले ये पोजिशन देख लो यहाँ पे जो एक्स ओ पी है ये एंगल एक्स ओ पी में ये एंगल एक्स ओ पी में बोलो ओ एक्स क्या है इनिशियल आर देखा है इट लाइज अराउंड द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्स तो ये एंगल क्या है इट इज सेट इन स्टैंडर्ड पोजिशन ठीक है चलो कभी यहाँ पे घूमते घूमते यहाँ पे आ गया अपन पी यहाँ पे आ गया समझो इतना घूम के कुछ एंगल तैयार कर गए तो अभी भी जो एंगल एक्सओ पी है वो कैम है इट इज अगेन इन स्टैंडर्ड पोजीशन क्यों तो तो ये एंगल का इनिशियल आर्म कहां पे अलोंग द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस चलो घूमते घूमते उसका मन करा और वो घूमते घूमते यहां तक भी अगर से आ गया पॉइंट पी तब भी एंगल कहां पे एंगल इज सेट टू बी एंगल इज सेट टू बी स्टैंडर्ड पोजीशन है ना एंगल को क्या बोलेंगे स्टैंडर्ड पोजीशन में क्यों क्यों तो ये एंगल का एक्सओ पी ये एंगल का इनिशियल आर्म कहां पे इनिशियल आर्म लाइज अलॉन्ग द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस अभी भी एंगल क्या में स्टैंडर्ड पोजीशन में है चलो घूमते घूमते पॉइंट पी यहाँ पे आ गया ये हो गया एक्स ओ पी अभी भी एंगल क्या है स्टैंडर्ड पोजीशन में तो स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब क्या कोई भी एंगल का इनिशियल आर्म टर्मिनल आर्म तुम तो कोई भी नजर आने लगे टर्मिनल आर्म कहीं पर भी रह जाते कंडीशन कहाँ पर है इनिशियल आर्म पे तो कोई भी एंगल का इनिशियल आर्म अगर से पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे अगर से रहता हूँ जैसे कि यहाँ पे चारों कंडीशन में ओ एक्स कहाँ पे अराउंड अराउंड साइड ऑफ एक्स एक्सिस इट इज टू बी द एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन और मैं एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है इसका मतलब हमारे समझ में आना चाहिए कि इसका इनिशियल आर्म कहाँ पे है अराउंड पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस ठीक है तो ये होगा स्टैंडर्ड पोजिशन 
एंगलिंग स्टैंडर्ड पोजीशन ठीक है तो अब बोलो अब ये जो एंगल है अपन ने ये एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है कि नहीं ये सीरीज इन स्टैंडर्ड पोजीशन अब हमको ये सर्कल पे डिफाइन करने का है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या रहेगी ये सामने अभी राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइन करें उसी तरीके से ये सर्कल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू क्या रहेगी तो सबसे पहले समझा एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन बिल्कुल एक्स ओ पी ये जो एंगल है ये स्टैंडर्ड पोजीशन में है कि नहीं ये ट्रिग्नो विद इट इज स्टैंडर्ड पोजीशन और नॉट यस है क्यों व्हाई बिकॉज़ इनिशियल आर इज लाइज अलोंग द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस ठीक है चलो फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन करेंगे जैसे कि पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पहले हम कम कर देंगे फर्स्ट वन साइन थीटा चलो इसका नाम क्या है देखो इसका टोटल पूरा कंप्लीट नाम है साइन थीटा इसको तुम शॉर्ट में लिखते हो साइन थीटा है ना जैसा नाम ऐसा यानी साइन है पूरा मगर हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं ऐसा यानी इस फंक्शन का नाम है ना जैसा बबलू गुड्डी बंटी लाइक दैट टू बी दैट वन गुड टू तो ये साइन का जैसा ना साइन की टाइप की पॉइंट अगर क्या फॉर्मूला है जो मैंने इधर काले चार से तो देखो यहाँ से प्रधानमंत्री को बुलाएंगे है ना प्रधानमंत्री को यहाँ से बुलाना पड़ेगा अपने टक 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 ये आ गए प्रधानमंत्री पीएम का तो ये प्रधानमंत्री पीएम पीएम नरेंद्र मोदी इस बार बोलो लो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर का लगा होता है अपने काम का जो सांगले प्रधानमंत्री है ना ना इस प्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस तो इस टर्न स्मॉल एक्स एंड इस पैरेलल टू एक्सिस इस टर्न बाय जैसे कि तुमको सबको मालूम है साइन की टाइप रिपोर्ट हो क्या बात है अपोजिट अपॉन या एंगल के अपोजिट एंगल के अपोजिट क उसी तरीके से दूसरा आप तो डिफाइन कर सकते हैं कोसाइन इसका पूरा नाम क्या है कोसाइन थीटा इसको तुम घर का नाम है इसका कोस थीटा कोसाइन थीटा का दूसरा नाम मतलब ये फुल नेम है इसका शॉर्ट नेम है कोस थीटा इज इक्वल टू क्या फार्मूला एंगल का एडजेशन मतलब ये एडजेशन हो गया ओएम इसकी लेंथ कितनी है x अपॉन हाइपोटेनस देखिए समझ लो x बाय r देयर आफ्टर व्हाट ओके x बाय r नाउ आप ये देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सिर्फ दो ही लोग हैं इम्पोर्टेंट हैं साइन और कॉस एक बार साइन कॉस मिल गया एक तरफ एक बार साइन कॉस हमको मिल गया ये दो ही लोग इम्पोर्टेंट हैं साइन कॉस मिल गया मतलब कुछ खत्म ट्रिग्नोमेट्रिक खत्म अब टैन मतलब क्या सबको मालूम है इसका पूरा नाम क्या है टेंजेंट साइन बाय कॉस बोलो या फिर टैन थीटा क्या रहता क्या रहता अपोजिट अपॉन एडजेसन y बाय x ऐसे लेते हुए चलेगा या फिर साइन थीटा बाय कॉस का लेते हुए चलेगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा साइन थीटा कितना है y बाय r कॉस थीटा कितना है x बाय r r से r कैंसल कितना है y बाय x और ब्रैकेट में x नॉट इक्वल टू कोई टर्म अगर से डिवीजन में है तो डिवीजन को हम बोलते हैं वो कैसा है वो कैसा होना चाहिए नॉट इक्वल टू जीरो तो जब टर्म अगर से जीरो हो गया वाई वाई जीरो अगर से हो गया तो इस बोल से इंफाइनाइट तो क्यों नहीं डिफाइन नहीं कर सकते कहाँ पे जाएंगे उसके बाद इंफाइनाइट की तरफ जाएंगे इसलिए कभी भी यहाँ पे अगर से तुम्हारे पास डिनोमिनेटर में कोई टर्म आया तो हम मेंशन करते हैं वो टर्म कैसा है नॉट इक्वल टू जीरो हम उन्हें आप मेंशन से अली शो क्यों ऑफ़ लेते क्या अपन जस्ट टेल मी नाउ शो साड़ी गेटों का अपन तो वैल्यू शो साड़ी गेटों का अपन वैल्यू थी ना है ना तो कोई भी नंबर के डिवीजन में जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया वाय बाय जीरो इट इस नॉट इन्फाइन इन्फाइन इसकी वजह से ये जो डिनोमिनेटर में है इसको अपन बोलते हैं ये कैसा है जीरो नहीं है इसलिए अपन ने वाई बाय एक्स आया था तो हमने क्या बताया यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू जीरो लिखने का कारण क्या है कि हमको कभी भी दो नंबर डिवीजन में है तो डिनोमिनेटर का कैरेक्टर होना पड़ता है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं है तो तो वो अगर से जीरो हो गया तो ये टेंजेंट कैसा है डिफाइन नहीं है उसको डिफाइन नहीं कर सकते तो ये इम्पोर्टेंट फर्स्ट बार इसका पूर्ण नेम है कॉट का पूर्ण नेम है कोटेन 
तो इसमें x मतलब क्या समझेंगे हम cos और y मतलब क्या समझेंगे sin यहां पे भी ये भी आता है तो x मतलब cos और y मतलब कितना sin ये बात एकदम क्लियर होना चाहिए यस समय सॉल्व में आता है अब उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज दैट नेक्स्ट थिंग क्या है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विद द हेल्प ऑफ सर्कल बताया उसी तरीके से हम इसको हम विद द हेल्प ऑफ अब चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल से डिफाइन करेंगे स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल पे डिफाइन करेंगे अब दोनों में डिफरेंस क्या है फिर दोनों में डिफरेंस ये है कि स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल मींस ऐसा सर्कल जिस सर्कल का रेडियस 1 है तो दिस सच सर्कल आर सेट टू बी द स्टैंडर्ड यूनिट मतलब क्या वन और स्टैंडर्ड मतलब क्या कि तुम सर्कल पे कहीं भी पॉइंट लो वो पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से ऑलवेज कितना रहेगा वन इसलिए इसका नाम क्या दिया स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल ऐसा हम कुछ नया नहीं सब 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 सेम है सिर्फ यहां पे रेडियस आ रहे तो वहां पे रेडियस कितना रहेगा वन पॉइंट तुम कहीं भी लो जैसे फॉर एग्जांपल एक कांसेप्ट को बताने का है फॉर एग्जांपल हमने मैंने यहां पे सर्कल ले लिया ये सर्कल अब मैंने बताया कि ये सर्कल कैसा है स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल मतलब सर्कल पे मैंने कहीं भी पॉइंट लिया यहां पे पॉइंट लिया तो उसका रेडियस कितना 1 मैंने पॉइंट यहां पे भी लिया तो उसका रेडियस कितना 1 पॉइंट यहां पे भी लिया परंतु रेडियस कितना 1 यहां पे भी ये रेडियस कितना 1 तो सब सर्कल का सेट टू बी द स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल तो अब हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल से अपन डिफाइन करते हैं तो कैसे इसे डिफाइन करेंगे सी एन तो सबसे पहला काम ये रेडियस यहां पे कितना हो गया 1 बस सबसे एक बात से फर्क क्या पड़ेगा sin थीटा इज इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल टू क्या y बाय r r मतलब रेडियस कितना है 1 सो सिंपली sin थीटा कितना आ गया y जो मैं तुमको एकदम से बता रहा था कि y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा sin थीटा cosine so, थीटा इज नथिंग बट cos थीटा x बाय हाइपोटेनस x बाय x ये भी इसको बता रहा था कि यहां पे ऑलवेज यहां पे जो x बाय रहेगा तो x मतलब cos थीटा और y मतलब क्या sin उल्टा एक्स बाय प्रोवाइडेड वाई नॉट इक्वल टू सी वन बाय साइन थीटा मतलब कितना वन बाय वाई प्रोवाइडेड वाई नॉट इक्वल टू सी टेक थीटा वन बाय कॉस थीटा वन बाय एक्स प्रोवाइडेड एक्स नॉट इक्वल टू तो ये हो गया सिंपल काम अब हमने टेक्नोमेटिक फंक्शन किसके हिसाब से डिफाइन करे विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के हिसाब से तो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल मतलब दो सर्कल हैविंग रेडियस ऑलवेज वन देन सच सर्कल्स आर सेट टू बी द स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल जैसे कि यहाँ पे ये पॉइंट अगर हम यहाँ पे ले लिया तो उसका रेडियस कितना है वन है यूनिट है यूनिट मीन्स व्हाट वन इसका रेडियस वन और इक्वल से ये सर्कल कौन सा हो गया स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल तो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल करने की फाइंड करेंगे सब इससे भी आप फर्क क्या पड़ेगा यहाँ पे जो पहले आर था वो कितना मिला वन सब में वन 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 हो गया और ये वन वन आ गया ये ये हमने क्या क्या देखे इसमें सॉरी तो अभी तक हमने इसमें क्या क्या देखे सबसे पहला पॉइंट देखे एंगल एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन तो एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब क्या ऐसे एंगल जिसका इनिशियल आर कहां पे अलोंग द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस ऐसा एंगल जिसका इनिशियल आर कहां पे अलोंग द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस दिस सच एंगल आर सेड टू बी एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन ठीक है फिर हमने देखें कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन छे तो छे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम अलग अलग जगह पर डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि हमने पहले राइट एंगल ट्राइंगल पर डिफाइन करा तो सर्व में एक ही कंसेप्ट है कि क्या साइन का फार्मूला एंगल का अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस कॉस का फार्मूला एंगल का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस टैन का फार्मूला 
साइन बाय कॉस करो या फिर क्या बोलो अपोजिट अपॉन एडजस्टेंट करो कॉट टैन का उल्टा सिक्स कॉस का उल्टा कोसेक साइन का उल्टा ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल में देखा उसके बाद हमने नेक्स्ट इसको डिफाइन किया अपने दिस वन दिस कंसेप्ट इज डिफाइन इंटरवर्टेड फंक्शंस और डिफाइन ऑन द विद द हेल्प ऑफ सर्कल तो पहले जो सर्कल लिए हमने वो सर्कल में ये जो एंगल एक सौ पी है ये कैसा है इट इज इन स्टैंडर्ड पोजिशन स्टैंडर्ड पोजिशन में इसका मतलब इसका जो इनिशियल आर्म था वो अराउंड द पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस अब अगर सर्कल को डिफाइन करेंगे यस तो सर्कल पे डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे इसका जो रेडियस है यहाँ पे पहले क्या लिए थे हमने आर लिए थे तो सबसे पहले मैंने आर लेके डिफाइन करा ठीक है चलो इनके फुल नेम बता दो तो इनके फुल नेम क्या क्या है बोल के और इनके शॉर्ट नेम जो अपन हमेशा ऑलवेज यूज करते हैं ये शॉर्ट नेम और ये इनके क्या है फुल नेम उसके बाद फिर हमने बताया स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल तो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल मतलब ऐसे सर्कल जिसका रेडियस कितना है वन है ऐसे सब सर्कल को क्या बोलेंगे तो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल तो हमने इसका टेक्नोमेट्रिक फंक्शन स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के हिसाब से डिफाइन करके बताया तो ये तुम्हारे पास लिया ठीक है यहाँ एकदम क्लियर है सबको कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे अलग अलग तरीके से मैंने डिफाइन करके बताया उसके बाद इसका साइंस तो जो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखो ये जो कंसेप्ट है कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट तुमको फिजिक्स में भी यूज है जिसको नीट करने का है उसमें ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक वन ट्रिग्नोमेट्रिक टू देखना ही देखना है तो तो फिजिक्स में ये डायरेक्ट जो फॉर्मूले हैं फिर बाजू में तुमको सेंस वो भी दिखाते कि ये फॉर्मूला ऐसा आया और यहाँ पे उसका प्रूफ है कि आया कैसा समझने के लिए कंसेप्ट समझने के लिए यहाँ पे ये जो मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्रिक है यहाँ पे वो प्रूफ है और फिजिक्स में तुमको बोल के बताएंगे कि ऐसा है तुमको मगर वो सबके प्रूफ यहाँ पे तो इसलिए ये जो चैप्टर है इसको नीट भी देने का है तो उसने ये बिल्कुल कंपल्सरी है उसको देखने का ट्रिग्नोमेट्रिक वन और ट्रिग्नोमेट्रिक टू ये देखना ही देखना है तो ये पूरे कंसेप्ट तुमको फिजिक्स में यूज है और उस टाइम पे लोग फिर डायरेक्ट फार्मूला बताते और अपन यहां पे उसका एक्सप्लेनेशन बताने वाला है आया कैसा बोलते ठीक है तो ज्यादा टाइम पास ना करते हुए आगे जाएंगे नेक्स्ट टाइटल ये तो नेक्स्ट टाइटल इज द साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस So the next title is the sign of trigonometric function in different order. Next title is here sign of trigonometric functions in different order. In different order. अलग अलग order में जो भी करेंगे दोनों पॉजिटिव 
पार्ट मतलब कॉस बाय साइन दोनों पॉजिटिव तो भी पॉजिटिव कोसेक मतलब 1 बाय साइन साइन भी पॉजिटिव है तो कोसेक भी क्या रहेगा पॉजिटिव 